Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balita ang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Merkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition. Si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Merkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula dito sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health. Dito po kami sa Taguig City. Oras na po para sa paborito ninyong programa sa nutrition, ang One Nutrition, One Nation. Kumusta naman kayong lahat mga tagapakinig? Simulan natin ang unang linggo ng Abril ng isang oras ng masustansyang kwentuhan tungkol sa nutrition. Ngayong mahal na araw, inoobserve ng ating mga kapatid na katoliko ang tinatawag nating fasting. Although sabi ng iba, fast eating. <laughs> ano nga ba ang fasting? Very timely ang ating topic dahil bukas na po ang Monday Thursday sa mga katoliko nating kaibigan. Siyempre, para sagutin yan at iba pa nating tung- uh, mga tanong tungkol sa fasting, sasamahan tayo ng ating guest nutritionist dietitian for today. May bago may bago bang nangyayari ngayon sa ating nutrition community? Hihingi tayo ng update sa ating One Nutrition Reporter na sharing ating recipe queen. Ano naman kayang recipe ang hinanda sa atin ng ating recipe queen na abot kaya na, masustansya pa, at masarap pa? Mahihatid din po kaming trivia para sa inyong dagdag na kaalaman patungkol sa nutrition. At dahil Merkules nga po ngayon mga kanutrisyon, bubusugin na naman namin kayo ng impormasyon para labanan at itong problemang malaki natin na malnutrisyon. Kaya naman po tutok lang dito sa ating programa dahil magsisimula na po ang ating kwentuhan pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa kalsyum ay makakatulong din. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Makibalita na po tayo sa ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo, isa pong Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Uy, masustansyang hapon sa iyo, Ms. Liza, at pakihain na nga ang ating news feature for the week. Masustansyang hapon din po, Asek Flores. Ang ating pong news feature for the week ay tungkol sa monitoring visits ng mga lugar na nagkaroon ng pagsasanay tungkol sa promotion of good nutrition. Ang promotion of good nutrition training ay ang tawag sa buong package ng pagsasanay tungkol sa infant and young child feeding counseling, promotion ng gabay sa wastong nutrition para sa Pilipino, paggamit ng pabasa sa nutrition bilang makabagong pamamaraan ng pagtuturo tungkol sa wastong nutrition sa pamilya sa barangay, at ang pagpupromote ng gulay at itlog gamit ang egg at vegetable syllabi na gawa ng National Nutrition Council. Mga kawa nutrition, taong 2007 pa na simula ng promotion of good nutrition training sa unang siyam na probinsya at NCR na priority one ng dating accelerated hunger mitigation program. 
hanggang sa umabot ito ng 49 na lalawigan. Kasabay ng promotion of good nutrition trainings, ay namahagi rin ang NNC ng mga sari-saring information, education at communication o IEC material sa komunidad gaya ng sa mga municipal hall, barangay hall, rural health unit, barangay health station, at sa mga paaralang elementarya. Inaasahan na lahat ng barangay sa 49 na laluigan ay mabibigyan ng training bago matapos ang 2012 at sisimula naman ang pagsasanay sa nalalabi pang 25 na lalawigan pati na sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ngayong 2012 hanggang 2014. Tinatayang umabot na sa 1,091 lunsod at bayan, 18,805 na barangay at 68,957 na participants na ang nabigyan ng pagsasanay ayon sa naitala nitong December 2011. Kaya naman, bumuo ang National Nutrition Council ng monitoring team upang alamin kung ano na ang nangyayari sa promotion on good nutrition training at ganun din sa mga IEC materials na ipinamahagi ng National Nutrition Council. Ang monitoring team ay binubuo ng National Nutrition Council Central at Regional Office Staff at ng IYCF o Infant and Young Child Feeding National Trainers na nagmula sa iba't ibang ahensya at training hospitals at pamahalaang lokal sa Metro Manila. Kinapanayam ng mga monitors ng promotion on good nutrition, implementers tulad ng Provincial City Municipal Nutrition Action Officers, ang mga naging participants ng promotion of good nutrition barangay level trainings tulad ng midwife, barangay nutrition scholars, barangay health workers, mother leaders, barangay kagawad on health, Tungkol sa mga kabutihang na idulot ng pagsasanay, kabilang na dito ang pag-organisa ng IYCF support groups, pagkakaroon ng nutrition education classes, at iba pang mga pamamaraan para maisulong ang IYCF o infant and young child feeding at kahalagahan ng nutrisyon. Inalam rin ng monitoring team kung nagamit ba at nakadisplay pa rin ang mga information, education, and communication materials kung natanggap ba ng mga participant ang training materials at kung nagagamit pa nila ang mga ito. Inalam din ng monitoring team kung ano-anong mga naging suliranin habang isinasagawa ang pagsasanay. Nakapagbigay din ang monitoring team ng ilang mahalagang payo para nasolusyonan ang mga kinakaharap na suliranin tungkol sa pagpapatupad ng promotion of good nutrition activities. Ilan po sa mga napuntahan na na mga lalawigan ay ang La Union sa Region 1, Quezon sa Calabar Zone, Occidental Mindoro sa Mimaropa, Albay sa Region 5, Iloilo sa Region 6, Bohol sa Region 7, Leyte sa Region 8, Sambuanga del Norte sa Region 9, Misamis Occidental sa Region 10, Davao del Sur sa Region 11, at Sultan Kudarat sa Region 12. Nakapanayam din ng monitoring team ang mga local chief executives ng mga nabisitang lugar para makumbinsi na lalo pang paigtingi ng suporta sa nutrisyon at sa pagpapalawak sa kampanya ng nutrisyon. Ayan po, Asik Bernie, ang ating news feature for the week. Wow! Maganda ang ating uh, report ngayon eh, uh, ng ating One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo kasi uh, mabigat, mabigat yung mga napuntahan ng mga lugar. Mabigat din yung members ng ating monitoring team, di ba, Miss Lisa? Opo, Ma'am uh, Bernie. Banggitin mo nga yung ibang members maliban sa ating mga staff. Uh, sila Dr. Shari sa Balbaro po, Opo. ng Mandaluyong uh-huh. City. Uh-huh. Uh, si Dr. Evelyn Del Castillo po, okay. ng dati pong sa Jose Fabella uh-huh. Memorial Hospital. At ang atin pong kasama rin sa Plan International uh-huh. na si Miss Malu Sevilla. At yung atin pong naging kasama sa Nutrition Foundation of the Philippines na si Ms. Maan Gatbonton. Ayan. So, sila ang mga miyembro or mm-hmm. member ng National uh, Technical Working Group no? ng IYCF. Opo. Nakalimutan ko pala po Ma'am Bernie na Sino banggitin pa? si Ms. Alma Gamay Oo, ng, ng Makati City. Makati po. City, isang ating napakagaling. At siya rin ang pangulo ng, uh, siya pa rin ba ang pangulo ng uh, district? O siya ang naging pangulo ng district and city nutrition program coordinators ng Metro Manila. Oo. Sa maraming panahon. So, maraming salamat sa ating One Nutrition Reporter ulit na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Dahil sa susunod pa, pa siguro mga report ay dadagdagan pa niya yung mga 
resulta nung uh, monitoring visits ng promotion of good nutrition ano Opo, hindi pa tapos ni, kasi oh, oh, hindi, hindi pa, pa tapos yung monitoring ilan. visits oh, oh. okay magbabalik po ang One Nutrition One Nation wag po kayong bibitiw One Nutrition One Nation Alam niyo ba na kung ang hanap niyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa itlog ang inyong pag-asa siksik sa protina, vitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwasakit ang pamilya natin. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation! Oras na po para sa ating Nutri Trivia, mga kanutrisyon, para sa inyong dagdag kaalaman ito. At ang ating trivia for this week ay tungkol sa isda. Alam niyo ba na pinaniniwala ang halos 28,000 ang uri ng isda meron tayo dito sa Pilipinas? At ang pinakamaliit na isda na matatagpuan dito ay ang Pandaka Pygmea. Ito ay halos hindi makita. May habang 9.6 mm na halos kasi malaki lamang ng isang butil na bigas. One nutrition, one nation. Alam niyo ba na kung hindi naging matagumpay ang inyong mga pamamaraan sa pagpapakain ng gulay sa inyong mga anak, maaari niyang subukan na itago ang gulay sa loob ng ibang pagkain, tadka rin o ihalo ang gulay sa mga sopas at gawing pandagdag sa burgers, lumpia at kahit mga desserts tulad ng yema, leche flan at halaya. Kailangang maging creative. Pwede rin magtayo ng kitchen garden at isama mga anak sa paghahalaman. Naiibang galak ang nararamdaman ng mga bata sa mga inihahandang pagkain kung kasama sila sa pag-aalaga, pagtatanim at paghahanda nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importante ang magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role model sa mga anak, kailangan ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin nito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ng gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation! Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation. Madala, madalas yung bang marinig ang salitang fasting? Madalas yung naririnig natin sa mga doktor, lalo na kapag kukuhanan ng sample ng dugo o kaya naman ay tuwing ngayon, ngayong mga panahon na ito na mahal na araw. Ano nga bang ibig sabihin ng fasting? Ngayong hapon po na ito, i-welcome po natin ang ating guest for today, ang Pangulo ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines o NDAP, wala pong iba kung hindi si Dr. Celeste Tanchoco. Ma'am Celeste, kumusta po at masustansyang hapon sa inyo? Uh, magandang hapon sa inyo, uh, Bernie. Opo. Okay. Um, 
pag-usapan po natin ngayong mga panahon ng ayuno at uh, at uh, Holy Week ay uh, ang uh, practice ng fasting at ang anong mga implikasyon ng fasting sa ating kalusugan. Ano po ba ang ibig sabihin muna ng salitang fasting, Dr. Celeste? Pag uh, sinabi natin fasting, ibig sabihin uh, sa meron tayong oras nang hindi tayo kumakain. So, sa mga ibang relihiyon fasting nga eh, pat hindi sila man lang umiinom ng tubig. But uh, pagdating ng uh, uh, alas 6 ng hapon, uh, doon sila nagkakaroon ng pagka, uh, kumakain ng regular. Yung kailangan nilang kainin yung sa buong araw. Yes. Uh -oh. Uh -oh. Eh, ano po ang diferensya naman ng fasting sa abstinence? Uh, pag sinabi natin abstinence, kami, uh, ibig sabihin nun, meron tayong hindi uh, kinakain particular na pagkain. Say, uh, ab nag-abstain tayo ng karne. No? So, uh, yun ang pagkakaiba. So, there are, sa fasting, talagang yung total food yung buong pagkain, hindi kinakain. Wala talagang kinakain maghapon. Yes. And, and ito pong fasting, pwedeng mag-extend ng ilang araw? Well, uh, usually, uh, we, pwedeng sa, sa religion, kanyari ng Catholic, when you say, pag sinabing fasting, for for one day lang yon uh oo -oh. kasi yun iba naman uh, sa mga muslim they go on fasting pero uh, for a long period of time let's say mga 40 days ganon oo uh oo -oh, uh -oh. eh bakit po ba nagfa-fasting uh, maliban sa religious ano reasons bakit po ba may mga naririnig din tayo na parang nire-recommend o prescribe yung pagfa-fasting at kung mag-fasting ang isang tao ano naman po ang mga posibleng health consequences sa kanyang katawan? Uh, well, ang nangyayari pag tayo nag-fasting uh, yung pag-aayuno natin hindi tayo kumakain no? so uh, nakaka-reduction ng total food intake natin. Okay. Uh, pero ang sabi mo nga na hindi lang, ang fasting hindi rin lang uh, related sa religious practice. May mga iba din, uh, they go on fasting because of yung gusto nilang magpababa ng timbang. Which hindi naman natin nire-recommend uh, ang, ang fasting or ang pag-aayuno as a method of uh, reducing weight. Kasi hindi naman talaga magre-reduce ng weight? Ganun po ba? Ang nangyayari kasi, uh, pag nag-skip tayo ng meals o hindi tayo kumakain, ang tendency, uh, the next time around, parang lalong napapalakas ang pagkain. Ah, no? Okay. Parang... Whereas kung, kung space ang, ang atin ng pagkain, ng pagkain, ng space regularly ang atin meals, at least nare-regulate pa rin ang ating appetite. Meron ba, me, me, Doc, uh, meron ba ng pagkakataon na talagang prescribe ang fasting for, for medical or health reasons? Well, yes, may mga ibang uh, nire-recommend ang fasting. For example, uh, bago mag bago ka operahan, di ba? Uh -oh, uh, because uh -oh. you want to uh, lessen yung uh, effects ng medical intervention in terms of uh, side effects, pinagsa-fast ka prior to an operation. Uh -oh. Kunyari, um, kung uoperahan ka, after, uh, uh, just before the operation, you're advised to fast for about 12 hours para to cleanse your bowel. Parang wala naman yung chen nyo. Okay. Uh, para pag nag uh, bigay ng anesthesia, 
mas uh, lessen yung uh, side effects ng anesthesia. Ah, okay. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Sa, at sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang kwentuhan patungkol sa fasting. Kasama pa din natin si Dr. Celeste Tanchoco, ang Pangulo po ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. Huwag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura, ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one dish meal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaga natin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang labis na pagkain ng maalat ay sanhinang sakit sa puso at bato? Mahalaga na limitahan ang paggamit ng asin sa pagkain ngunit siguruhin na iodize ito. Iwasan ang maalat na sausawan sa hapagkainan tulad ng patis, toyo at bagoo. Iwasan ang madalas sa paggamit ng bechin, seasoning cubes at panggisa. Hanggat maaari, iwasan ang pagbili at pagkain ng mga produktong nagtataglay ng asin o sodium. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang sikreto ng malusog na katawan ay kapag sagana ng prutas, gulay at lamang ugat ang hapagkainan? Dahil sa mga vitamina at mineral na taglay, mas maaliwalas ang buhay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Mahirap at magasto sa magkasakit sa puso, diabetes at cancer? Para manatiling healthy, iwasan ang pagkain sa gana sa asukal, taba, mantika at asin. Palaging basahin ang etiketa ng mga produktong pagkain para malaman ang taglay ng kaloriya, taba, asin at asukal na mga ito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. At kasama pa din natin si Dr. Celeste Tanchoco, ang Pangulo ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, o tinatawag nating ENDA. Now, uh, meron naman po ba ng uh, uh, mga tao na hindi recommended ang pagpa-fasting? Now, para kunyari, uh, ang, ang fasting, kung not because of a prior uh, surgical operation, oh, no? oh, pero hindi yun. recommended yon sa mga taong, let's say, diabetic. Kasi uh, may regular spacing of meals ang required ng uh, intervention sa isang patient with diabetes. Lalo na nga kung siya ay binibigyan ng insulin. So, dapat nila may insya niya para uh, uh, hindi magkaroon ng uh, insulin uh, uh, excess or toxicity. Oo. So, dun lang po sa mga diabetic. Pero nor- sa iba na may normal naman na, na kalusugan, pwede rin silang mag-fast. Oo. Iyon sa mga ibang katulad ng uh, may problems, let's say, of uh, gastrointestinal problems, let's say, okay. hyperacidity. Okay. So, okay. hindi pwedeng magpa-fast siya kasi dapat uh, recommended noon para uh, magkaroon ng, hindi magkaroon ng uh, hyperacidity because of an empty stomach. Dapat may laman yung kanyang chan. Mm, okay. Eh yung mga halimbawa po ni, nag ano nga nagfasting ano naman ang pwedeng uh, 
i-recommend dun sa mga tao na nag-undergo ng fasting uh, para sigurado rin siya na tama pa rin yung sustansya na nakukuha niya sa kanyang pagkain. Halimbawa uh, po, meron ng uh, uh, for, for halimbawa for religious uh, practice or religious reasons. Kagaya natin ngayong Holy Week, eh, iba sa atin ay magpa-fast. Di po ba? Uh-huh. Paano po uh-huh. makakasiguro na kahit na nagpa-fast ang isang tao ay kumpleto pa rin o tama pa din yung sustansya na makukuha niya within the day or within the period na magpa-fast siya? Um, so before at saka after nung uh, fasting niya, dapat uh, siguraduhin at least uh, well balanced ang pagkain niya. No? Uh, okay. In other words, merong, merong uh, gulay, may prutas, may pra, uh, pagkain mayaman sa protina, at saka meron din siyang uh, kanin or kauri nito para at least well balanced. And then, um, uh, siguraduhin na uh, bukod dun sa quality ng food, importante okay. din yung tamang proportion at saka yung dami ng kanyang kinakain ay sapat. Uh, so, proportion. So, variety, mm-hmm. quality, at saka proportion, tama. Dapat. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Eh kung uh, tapos na, alimbawa po, medyo protracted yung fasting, ano ba yung dapat niyang mas kainin right after fasting para maka-recover yung katawan nila faster? Faster din? Uh, after a period of fast kasi, uh, ina-assume natin parang ang bababa ng kanyang glucose sa, sa katawan, no? Oo, oo, oo. Uh, so, kailangan magkaroon siya ng mga pagkain mayaman sa carbohydrate katulad ng kanin at saka ng uh, mga uh, tinapay, mga okay. pasta or pansit para ma- magkaroon ng replenishment yung kanyang glucose. Then uh, together with this, uh, of course, dapat meron siyang protein foods din nakakainin at saka, of course, adequate fluids. Kasi kung ang fasting na yan, eh, kasama yung pati tubig yung hindi na ka- iinumin, oh, oh, inumin, adequate oh. fluids should be provided. Ah, okay. O, oh, sige. Um, ba- panghuli na lang pong uh, tanong, um, yung po bang uh, ngayong Holy Week at nag observe karamihan sa atin, ano naman po maliban dun sa nabanggit na natin, ano pa yung pwede ng tips ng isang nutritionist dietitian para sa nakararami nating tagapakinig ngayon pong Holy Week observance? Uh, uh, sa Holy Week, importante na uh, huwag natin kalimutan na uh, kasi ito yung period ng bakasyon ng mga bata, uh, okay. isipin na natin na uh, importante ang a well-balanced diet. Whether kung, kunyari, pupunta sila sa mga sa mga beach, no? o kaya sa mga okay. ibang lugar, they should be adequately prepared for for uh, their travel. Uh, kumbaga, huwag din niyang kalimutan na ang pagkain ng habang sila ay uh, nasa travel or even the yung composition ng pagkain, yung quality and of course yung safety ng pagkain. So importante din 'yon. Okay, Ma'am uh, Celeste, uh, balikan ko lang yung consequences. Meron bang positive naman or magandang consequence naman yung pagfa-fast? Again, Let? Meron po ba ng magandang consequence ang pagfa-fast? Kasi kanina ang nabanggit natin yung mga negative consequences. Pero meron po bang positive naman na consequence ang pagfa-fasting? Well, for for uh, those who have, uh, let's say, mga problems of uh, excess weight, um, In a way, makakatulong din itong bumaba ang timbang. Although, uh, ang sabi nga natin, this is not what we recommend. 
kasi nga ang tendency uh, in the early phase of fasting baka 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 maka turo niya sa pagbaba ng timbang but uh, in the sustenance of weight loss hindi natin masasabi na ang fasting ay eh, effective kasi nga kuminsan nagkakaroon uh, ng urge to eat in excess for the next meal parang so ang mangyayari ultimately mas baka mas bumigat o dumagdag pa yung timbang kesa dun sa original. Oo. Yeah. Oo. Ayan, mga kanutrisyon, may idea na kayo sa mga tama as well as mga negatibong ef- epekto ng fasting maliban sa ating uh, pag-observe ng ating mga religious practices. Ngayong nalalapit na ang Holy Week. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Celeste Tanchoco. Maraming salamat okay. sa pagbibigay uh, daan ninyo sa ating maiksing interview. Uh, marami okay, po. Okay, maraming uh, salamat din uh, Miss Flores Opo. for uh, inviting me to be part of the program. Okay po. Nasa inyo po yung pagkakataon na mag-iwan ng huling panal- pananalita sa ating mga tagapakinig. Uh, dapat dating tandaan uh, na ang nutrisyon ay isang bahagi ng ating uh, was to um uh, para ngatawan no so ang importanteng tandaan uh, kung tayo ay concerned sa ating mga timbang e eh, still a balanced diet coming from uh, variety of food so iba't ibang klase ng pagkain ang dapat kainin sa tamang uh, proportion sa tamang proportion so wag nating kalimutan ang pagkain natin ay dapat e eh, linis at uh, hindi uh, makaka-affect sa ating kalusugan. Clean and safe food. Very well said. Maraming salamat po ulit, Dr. Celeste Tanchoco. Siya po ang Pangulo ng po. Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, ang atin pong nakasama para sa kwentuhan tungkol sa fasting. Maraming salamat pong muli at magbabalik Thank po you. ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan butong pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghihiwa nito sa iba't ibang hugis. Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at katulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon Alamin, gawin at palaga natin. Isang paralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow Food Groups. Importante rin na painumin ang gatas ng bata araw-araw at tangkiliki ng fortified products. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa diwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari rin subukan ang malulutong na gulay tulad ng carrots, sugas at pipino na kinakain ng hilaw man o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, karots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, 
One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition One Nation mga tagapakinig and at this point makipagkumustahan naman po tayo sa ating Nutriskwela Community Radio Station ng Sorsogon City, Sorsogon. Ang ating pong Nutriskwela Community Radio sa Sorsogon ay ang Radio Kasangayahan 95.1 MHz FM. At makakausap po natin sa hapong ito ang atin pong station manager na si Mr. Ismael Lopez. Masustansyang hapon po sa inyo, Mr. Lopez. Magandang hapon naman po, uh, Asik. Uh... At magandang hapon din po sa lahat ng bumubuo ng Radyo Kasangayahan 95.1 MHz FM. Kumusta po si Mayor Leovic Joneda ng Sorsogon City? Uh, okay naman po. Uh, uh, malusog na malusog. Malusog na malusog. Very good na interview niyo na po ba siya sa radyo, Radyo Kasangayahan? Ah, uh, uh, malimit po, malimit ma-interview siya. Okay, mabuti naman po at uh, hopefully ay talagang uh, gamit na gamit ang Radyo Kasangayahan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa pagpapalabas ng kaalaman kundi pati na rin pag uh, kuha ng feedback tungkol sa developments diyan sa Sorsogon City at sa inyong uh, community radio station. Kumusta na po ba ang Radyo Kasangayahan? Uh, okay naman po. Uh, magandang maganda na ngayon. Uh, at least uh, uh, medyo malakas na ang uh, signal natin. Opo. And uh, uh, maganda na ang listenership. Nakalipat na po ba ang estasyon ng uh, radyo? Oh, uh, nasa search floor na po. Uh, Naka-air ko na. May, uh, may boost na. May announcement boost na. May technical boost na. Ah, very good. At may air ko na rin. Oo. Uh-huh. Ayun. Eh, di komportable na kayong nakakapag-air. Nakakapag-broadcast. Uh-huh. Uh, maganda, maganda na po. Maganda, maganda na ang uh, ano natin. Meron po tayong commercial radio station na kalaban o kakompetensya? Ah, wala, wala po, wala po. Wala. Ah, wala po. Okay. Meron naman po ba kayong, t- uh, kwentuhan nyo naman kayo, kwentuhan nyo naman ang mga tagapakinig natin tungkol sa mga programa or programming uh, ng Radyo Kasangayan. Halimbawa, isang ordinary day, ano pong napapakinggan mula umaga sa sign-on hanggang hapon? Uh, mula mula sign on uh, we we start at five uh, in the morning uh, lahat talk show na tapos uh, from uh, uh, news uh, news program uh, five to six to okay. seven yung program ni mayor uh, yung uh, sa city tapos sa uh, balita na seven to seven thirty Opo. Tapos yung uh, public, affairs, public affairs program hanggang uh, 9 o'clock. Okay. Yung, uh, ano, yung uh, nutrition program, uh, ginawa ko na pong araw-araw. Ah, anong uh, oras po? Man, uh, Monday, to, Monday to Friday kasi maraming feedback doon. Ah. Uh, maraming nagtatanong. So ginawa na namin araw-araw. Mara- yung mga barangay nutrition scholars, mga uh, palagi ng uh, uh, bumabasok doon. Ah, Then, sino, uh, 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 sir, excuse me po. Uh, sino po ang uh, nag-anchor nung nutrition program? Si Grace po. Uh, si Grace, Kamtin. Uh, okay. okay. Tapos nagkakaroon siya ng mga special guest o interview, apo, gano'n. Apo. Uh, tapos susu- susundan po yun ng anong ano pang uh, programa? Uh, kasino, uh, susundan po yun ng programang uh, drama. Yung drama natin Opo. sa NNC. Katumbas ay biyaya. Oh, katumbas ay biyaya. Opo. Uh, marami rin yung listeners yun. Then, uh, yung uh, 10.30 to, uh, to 12 na, uh, mga... Uh, Uh, ando na yung mga ano, halo-halo na. Yung uh, DNR, uh, Bureau of ah, Fire Protection, DA, uh, mga iba-ibang agencies ng government. Opo. Oo. Regular din po uh, yun. Opo. Regular, okay. Tungkol uh, naman po sa... Yung panghapon, Opo. yung panghapon ko, uh, 
yun ang uh, music, two hours music. Tapos balik na naman sa yung youth program. Uh, tapos uh, yung uh, barangay yan yan. Ah, okay. Uh, then, uh, 5 o'clock, uh, nag-sign off na po kami. Ah, sign off na ng 5 o'clock. So, overtime tayo ngayon, oh. Mr. Lopez. Pa? Overtime po tayo ngayon. Oo, oo, oo. Okay, so yung feedback nyo hanggang saan na nakakarating ang inyong mga listener ngayon at uh, medyo tumaas-taas ng location ng ating radio station, Radio Kasangayahan. Ma- Yeah, uh, yung uh, yung gubat na cover na namin, uh, tapos yung kasiguran. Kasiguran? Then, uh, part ng Castilla, at saka Huban. Mga ilan pong uh, kilometro nun, uh, Mr. Lopez? Mga ano yun, uh, yung gubat, uh, 19 kilometers. 19? Wow, uh, malayo-layo yung ka, na. Yung ka, uh, Huban, kasiguran, uh, mga 20 kilometers yun. Uh, Uh, Castilla, mga 90 kilometers din. Tapos yung uh, buong, uh, buong city. City ng Sorsogon. Uh, Nakukover na ako yun. Ah, talaga naman. Siguro po sa susunod na pagkakataon, Mr. Lopez, ay uh, kwentuhan nyo naman kami ng mga iba-iba nin- ninyong natatanggap na feedback. Ano po, para naman uh, ah. marinig din ng mga ibang radio station sa ating Nutriskwela community radio station program, yung mga ginagawa ninyong mga uh, paraan para maenganyong mag-feedback ang inyong mga tagapag, tagapakinig. So, hanggang dito na lang po yung ating interview. Baka may gusto ko pa kayong iparating sa ating mga tagapakinig, Mr. Lopez? Wala na po. Uh, thank you very much sa uh, interview nito. At kami, uh, thank you very much po. Oh, kami rin po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo, Mr. Uh, Lopez, dahil sa inyong pagbibigay ng uh, uh, pagkakataon para makumusta naman ang ating Nutriskwela Community Radio Station dyan sa Sorsogon City, Sorsogon, ang Radyo Kasangayahan, 95.1 MHz FM. Maraming marami pong salamat, Mr. Lopez. Thank you. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganid na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sa gana pa sa fiber. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng panim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation! Alam nyo rin ba na may uri ng isda sa India na kayang lumabas sa lupa habang ito ay naghahanap ng tubig na matitirhan? Ang tawag dito sa isdang ito ay climbing perch o umaakyat. <laughs> maakyat na isda. Alam niyo ba kung bakit madulas ang isda? Dahil ang isda, ang isda ay naglalabas ng mucus sa kanilang kaliskis bilang proteksyon mula sa iba't ibang uri ng sakit. One Nutrition, One Nation Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, 
iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin na talaga natin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari ng bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang ng mga ito ay naligis, hiliwa ng maliliit, minasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang batay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagbini. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong Nutrisyon Alamin, gawin na talaga natin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na ang pag-inom ng tubig at iba pang likido mula walong baso o higit pa ay mainam sa ating katawan at kalusugan? Lalo na kung mainit ang panahon at nag-eehersisyo. Napapanatili kasi ng tubig na ma-hydrate ang ating katawan at dumaloy ng wasto ang mga sustansya sa ating katawan. Napapanatili din ang tamang temperatura at tamang pagdumi. Kapag may sakit, nagdagan pa ang iniinom na tubig at iba pang likido. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaga natin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na lalong kinakailangan ng mga may sakit ang masustansyang pagkain upang sila'y gumaling? Kaya dapat painumin sila ng maraming likido gaya ng tubig, gatas at fruit juice. Pakainin sila ng marami hanggat kaya. Kung walang ganang kumain, bigyan sila ng pagkain gusto nila. Mainam ito upang makabawi sila ng lakas at makarecover sa kanilang sakit. Wastong nutrisyon! Alamin, gawin at palaga natin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation! Oras na po para sa ating recipe for the week at sasamahan tayo muli ng ating recipe queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Okay, Ms. Liza, ano ba yung masustansyang recipe natin para sa ating mga listener? I-ready nyo na po ang inyong papel at panulat para sa isa na naman pong nutritious recipe handog namin para sa inyo. Ang recipe po natin for the week ay ang kangkong tempura. Hmm, narito, parang Japanese ah. Opo. So narito po ang mga sangkap, Ma'am Bernie. Uh, isang pirasong itlog na binati, kalahating kutsaritang paminta, kalahating tasang arena na tinunaw sa one-fourth tasa ng tubig, isang kutsaritang barbecue flavoring, dalawang taling kangkong na hiniwa-hiwa ng tatlong pulgada, kalahating tasang arena, iodized salt na ayon sa inyong panlasa at mantika na pamprito. Ihahain ko din po ang sangkap para sa sausawan bago tayo magpatuloy sa paraan ng pagluluto. Narito po ang sangkap ng sausawan. Isang tasang suka, anim na butil na bawang na tinadtad, kalahating tasang asukal na puti, isang pirasong sibuyas na maliliit na tinadtad rin, isang kutsaritang hot sauce, patis ayon sa panlasa. Ito na po ang paraan ng pagluluto. Paghaluin ng binating itlog at tinunaw na harina, timplahan ng iodized salt, paminta at barbecue flavoring. Ilubog ang kangkong, isawsaw muli ang kangkong sa harina bago ito iprito sa kumukulong mantika. Lutuing mabuti hanggang sa ito ay pumula. Hanguin at ihain ito ng malutong. Para naman sa sausawan, paghaluin ang suka at asukal. Tunawin ng mabuti. Dagdagan ng patis na ayon sa inyong panlasa at hot sauce. Pagkatapos ay ihalo na ang bawang at sibuyas. Ihain ito sa inyong mesa para sa isa na namang masustansyang recipe para sa inyong pamilya. Ayan, Asik Bernie, ang ating recipe for the week, ang kangkong tempura. Maraming maraming salamat, Recipe Queen Liza, para sa nakatatakam na recipe natin for the week. Abot kayang talaga, no? Masustansya pa. Magbabalik pa din po ang One Nutrition one Nation. One Nutrition. One Nation. 
Alam nyo ba na ang palagi ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang paraan upang tayo ay makaiwas sa mikrobyo na may dalang sakit? Gamit ang sabon at malinis na tubig, maghugas ng kamay bago at matapos ang paghahanda ng pagkain, kapag galing sa palikuran, pagtapo ng basura, at iba pa. Kapag nasa ibang lugar at walang tubig, maaari ring gumamit ng hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo sa ating mga kamay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahalagang maging wais sa pagbili at paghahanda ng mga masustansyang pagkain sa inyong pamilya? Maging matalino sa pag imbento ng mura, ngunit masustansya at masarap na pagkain. Maaaring haluan ang inyong pagkain ng mga halamang ugat, lamang loob ng karne, butong gulay at itlog para sa dagdag na sustansya. Wastong nutrisyon! Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na isa ang merienda sa pinagkukunan ng ating katawan ng sustansya? Kaya't siguruhin na masustansya ang ating iyahaing merienda sa ating pamilya. Iwasang kumain ng matatamis gaya ng cakes at soft drinks at maalat at mamantikang snack foods. Wala ka lang mapapala rito. Mapeperwiso ka lamang sa sakit na dala nito. Imbis na ihain ang mga ito, maghain na lamang ng masustansyang pagkain tulad ng lamang ugat o root crops at prutas. Mahalaga rin na ang pagbibigay ng merienda ay hindi masyadong malapit sa oras ng regular na pagkain upang hindi mawala ng gana. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation! Nutri Trivia pa rin po tayo. Alam niyo ba kung ano-anong mga nutrients ang maaari nating makuha mula sa isda? Ang isda ay sagana sa protina katulad ng karne at meron din sila or meron din sila ng mga essential amino acids. Ang isda din ay mayaman sa vitamin A at B. Mayaman din ang isda sa mga mineral gaya ng iodine, selenium, phosphorus, potassium, iron at calcium. Ang taba ng isda ay mababa sa saturated fats na maganda sa ating katawan. Alam nyo ba na yung mga isda na tinatawag na oily fish o yung mga madudulas, yung walang kaliskis, yan ay may omega-3 fatty acids na mabuti para sa ating puso. Ang ilan sa mga isdang ito ay yung wild salmon, yung mackerel, yung sardinas, anchovies, o yung mga dilis, um, yung tuna rin. O, yung mga round scud, mga pamilya ng tuna ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Alam nyo ba na ang regular na pagkonsumo ng isda ay makakabawas ng pagkakaroon ng sakit gaya ng asthma o hika, pati na rin ng cardiovascular diseases at diabetes. One Nutrition, One Nation! Alam nyo ba na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw? Ito kasi ang nagbibigay ng enerhiya para sa ating mga gawain sa buong araw. Nagiging alerto tayo at maayos ang ating mga gawain kapag nakakapag-almusal. Bukod pa, nakakatulong din ito upang hindi maging overweight sa pagtanda natin. Ang tama at maayos na almusal ay dapat na nakakapagbigay ng one-third na calories na kailangan ng tao sa isang araw. Wastong nutrisyon! Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahalaga ang bawat butil ng bigas? Lalo na sa ating kababayan na nakakaranas ngayon ng gutom at kahirapan. 
kaya naman nakakalungkot na may ilang taong walang pakundangan sa pag-aksaya ng pagkain. Batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, umaabot sa labing apat na gramo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pinoy sa bawat araw o tinatay ang nasa apat na put isang libo sam naraan at dalawang tonelada bawat taon. Kaya't pahalagahan ang bawat butil ng bigas. Gustong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Ito'y paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Gustong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na nakagawian na ng bawat Pinoy ang pagkain ng kanin bilang kapartner ng ulam? Ngunit maraming may hirap ang hindi nakakabili ng bigas o nakakakain ng kanin dahil na rin sa taas ng presyo nito sa panahon ngayon. Kaya't may alternatibong pinagkukunan ng sustansya mula sa kanin. Maaaring pamalit sa kanin ang mga lamang ugat tulad ng kamoteng kahoy, gabi, kamote at uraro, at pati na rin ang mais. Hindi lamang ito masarap at masustansya. Abot kaya pa! Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga nakinig at sumama sa amin sa isang oras na kwentuhan dito sa One Nutrition, One Nation. At salamat po sa ating nakapanayam ngayong hapon. Unang-una na si Dr. Celeste Tanchoco, ang Pangulo po ng Nutritionist Dietitians Association of the Philippines o tinatawag nating NDAP. At syempre maraming salamat din po kay Station Manager Ismael Lopez mula pa sa Radyo Kasanggayahan 95.1 MHz FM. Dito po uh, natatagpuan yan sa, sa Sorsogon City, Sorsogon. Salamat din sa ating One Nutrition Reporter at One Nutrition Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo. Siya po ang ating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Huwag niyo pong kakalimutan bisitahin ang ating uh, Facebook page mga kanutrition. I-like niyo lang po ang One Nutrition, One Nation open and close parenthesis radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Magpadala din kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinatalakay natin sa ating programa dito naman po sa official website ng National Nutrition Council ang www.nnc.gov.ph Maaari nyo rin kaming i-text kung kayo ay may katanungan at ito naman ay pwede sa number na 0929-1577-034. 0929-1577-7034. At sasagutin namin yan on air sa susunod na episode. Samahan nyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan. Dahil lagi nyo lang tandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya po'y pagpatuloy lang ang pakinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan, masustansyang balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito pang inyong lingkod sa nutrition ng Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balita ang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One, One Nutrition, Nutrition, One Nation. Nation.